सो हे गाइस मैं सीधा तो नॉन फिर आपने यूट्यूब चैनल ले रहा आप कुछ और आज हम लोग टॉपिक के रहे हैं वाले फिर फिक्सिटिव्स को टाइप जो ना चाहिए हम ले जनरल फिक्सिटिव्स को टाइप सरू ऑल डी आई रहे तो ग्रुप लागे को फिक्सिटिव्स सरू रहा तो प्रोटीन डिनेचुरेसिंग एजेंट फिक्सिटिव्स सरू तो ऑक्सीड क्लासिफिकेशन में पढ़ सकते हैं तो यो क्लासिफिकेशन और के क्लासिफिकेशन हो जोन के में बेस्ट सब है ना कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इसको स्ट्रक्चर बनावट कस्टो जाता तो फिक्सिटिव्स तो होता रहता है इसको बनावट कस्टो जाता ये उटा ये उटा ले बोलने से ये उटा मतलब केमिकल यूज करेगा फिक्सेशन करेगा � को आधार में इसलिए बांटे हो सा फिक्सिटिव सरू है तो अगर ये आना भी है तो इसलिए दो ही टाइप पार्ट में बांटे हैं सिंपल फिक्सिटिव्स तो इसलिए कंपाउंड फिक्सिटिव्स है सिंपल फिक्सिटिव्स इसलिए कंपाउंड फिक्सिटिव्स सिंपल फिक्सिटिव्स तेरा जाना भी ये मैं किस बात में ये इट इज अ इंडिविजुअल ये उटा इंडिविजुअल में इस तरह लगा बनाते हैं फिक्सिटिव्स बना लेके हम जाने ये उटा केमिकल हो ये उटा इंडिविजुअल केमिकल हो जो उन साइन के घर से तो उसको आपने आपने पार्टिकुलर इफेक्ट होने जाके उन्हें फिक्सेशन करों में सेल और उसको सेल रोटिस्यू और उसको कंपोनेंट्स जो हैं जन मॉलिक्यूलर जैसे कि एग्जांपल में मिथेनॉल, इथेनॉल और फॉर्मल अल्डिहाइड और सिंपल फिक्सिटिव्स में बर्स हो। रायो फॉर्मल अल्डिहाइड 40 परसेंट में होना चाहिए। रायो ये डिजोल्व करेगा, अंदर 10 परसेंट फॉर्मेलिन बनाना चाहिए, जून चाहिए, कॉमनली यूज़ जून चाहिए। रायो 10 परसेंट फॉर्मेलिन फिर ही है फिक्सेटिव्स हो सुधा के लिए कंपाउंड फिक्सेटिव्स हो बने सो कंपाउंड फिक्सेटिव्स तेरा जाना भाई कंपाउंड फिक्सेटिव्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सिंपल फिक्सेटिव्स दुई या दुई टा बंदा बॉडी सिंपल फिक्सेटिव्स एक संगे मिला है रा जो नाम ले फिक्सेशन गरम सोनी तेरा नाम ले कंपाउंड तो � क्या अब कीनो दुई टा मिला हुआ होता है ये उटा फिक्सेटिव्स ले बाल ये उटा फिक्सेटिव्स ले पानी तो फिक्सेशन करे रहा था नहीं तो कीना कीना का दुई टा अब यूज़ करने पर कीना अब देरे केमिकल यूज़ करने पर कि देरे केमिकल यूज़ करे तो इन बार आमिनो पानी ऐसा करता तर हम ले गर्नो पर से कीना ना सिंपल फिक्सेटिव्स ये उड़ा अब उन्हें पार्टिकुलर कंपोनेंट ले डिस्ट्रॉय कर सके ताय ऐसे इसको साइड इफेक्ट कर देंगे सदस्त कि स्टिंकेज कर रहा हूँ सांस स्वेलिंग हो रहा हूँ सांस माइटोकॉन्ड्रिया हो रहा हूँ डिस्ट्रॉय कर रही हूँ सांस ते बार अब हमने तो प्रॉपर स्टडी करना पाए हैं ते बार अब द कं असल वितर फैट आ रहा हूँ, टिश्यू वितर वो फैट आ रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट आ रहा हूँ, अन्य बात और अलग अलग बात है ना अब सिंपल फिक्सेटिव कुने कुने सिंपल फिक्सेटिव लेके कर सकते हैं तो नहीं होगा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना आम ही जा अगर इंपोर्ट सामने अंतिस्ते न्यूक्लियस आ रहा है डिस्ट्र� Effect on this consistency and this it is also classified into three types. अब यू पर नहीं फर्दर थ्री टाइप्स में क्लासिफाइड है माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव्स, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव्स, स्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स। और यू तीन टाइप का डिफिनेशन है तो अब आप ही मेरे बोले को बुझे को आता है देखने को ला तो माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव्स वाले सेल सेल मिलेर बन टिश्यू बने हम तो अब यू लेयर लाइफ प्रिजर्व कर सके अब यू लेयर आउट टूटियो बना के तो सेल डिस्ट्रॉय बोलो बना के भी यू लेयर आउट टूटियो ना यू लेयर टूटियो 
यो पूरे ये उटा टिश्यू बोले हैं ये लेयर और इस खाने सा ये लेयर और इस खाने सा ये पूरे ये उटा टिश्यू बोले अब अलग यो लेयर टूटियो यो लेयर और टूटियो बंदा है तो यो पूरे टिश्यू तो डैमेज बने हैं ना तो ये बारा अब यो लेयर और प्रिजर्व करने का हम पहले गर्म क्या बात बताऊँ समझ नहीं रही ये लेयर आ रही ब्रेकडाउन आ रही हमारे बाटा लाइसेंसिंग आ रहा बताऊँ सारे इससे साइकोलॉजिकल फिक्सेस फिक्सेटिव्स अब साइकोलॉजिकल फिक्सेटिव्स में आने के हो अब जस्ट ये सेल हुआ हो सेल विचरण न्यूक्लियस आ रहा यो सेल मेम्ब्रेन आ रहा हूँ जा अब ये सेल म फिक्सेटिव्स हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव्स किने यूज़ करते हैं मतलब कि अब हिस्टोकेमिकल एग्जामिनेशन जस्ते कि अब बायोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन जस्ते कि तुम्हें कार्बोहाइड्रेट का तीसरा से फैट और का तीसरा ती ती तू वेल आम लेके वो समझ ले टिश्यू और ले हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव बीत्रा � हमले आवाज़ को यो माइक्रो एनाटॉमिकल साइटोलॉजिकल या हिस्टोकेमिकल विच सब कुन कुन फिक्सेटिव्स पढ़ सा रात इसको कंपोजिशन आ रखी है सा तो आगे डी पढ़ सा रात इतनी ये तो बनी चीज़ इसको स्क्रीनशॉट ली दांत चले क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन को बारे में जानी सके पड़ तो सिंपल फिक्सेटिव्स तो कंपाउंड फिक्सेटिव्स भी तो क्या क्या पड़ता है तो कंपाउंड फिक्सेटिव्स भी तो अपनी हम लेते हैं इन प्रकार को पढ़े थे उन्हें इनटो मैक्रो एनाटॉमिकल साइटोलॉजिकल वा हिस्टोकेमिकल तो भी तो अपन क्या क्या पड़ता है कुन कुन केमिकल या चाहे कुन कुन फिक्सेटिव्स आरु फर्मल अल्डिहाइड गुल्ट्रा अल्डिहाइड अस्मिक एसिड पिक्रिक एसिड मिथेनल मर्करी क्लोराइड ये तीन चार पल्ट लेख आप याद हो रेसी यो यो में कहीं मिला तब आप भाषा मिला याद रख सकूँ हाई जस्ते कि इसको मैं भनी रहु माइक्रो एनाटोमिकल को अब कंपाउंड भि माइक्रो एनाटोमिकल पर्च तो मैक्रो एनाटॉमिकल को मिले बंदे सु और उम्मीदें यहाँ बंद ना मिल रहे हैं कि ना बने मेरे ऑली मिला को और आपने भाषा में सोते हुए रा तब पहले बुले बुझना सकने होते ही ना इसको जस्ते कि बी एफ कोई ये वाला आपने साथ ही ले बनी रहा सके डोंट माइंड है क्या इस मेरे बंदा सु तो रा अजीब पनी ले रहा समझ आपने साथ ही लेके बंदे सा बी एफ गांव दे सा हिंदी ना सुनने जिन कि ना बंदे जिन तो अब अमेरिका वाटा बंद तो उले इंग्लिश सॉन्ग मन पर्सन तो हिंदी क्या बंदे सुनते सो एरम बॉइंस फ्लूड हार्मल स्लाइन जेंडर्स फ्लूड एडेन इंसुसर फ्लूड न्यूट्रल स्लाइन तेज पची जेंकर्स फ्लूड इस तरह बार मिला तो तो इस तरह साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव्स में C3S है C3S कार्नियस फ्लूड क्लार्क्स फ्लूड सैम्स फ्लूड और सेचिंडिंस फ्लूड है तो इस तरह हिस्टोकेमिकल में कोल्ड एसिटोन रह इथेनल पर्सा है कि अब यो कंपाउंड फिक्सेटिव्स यो जब मैं किया था यो सिंपल फिक्सेटिव आरु को मिक्सर हो दूसरा या दूसरा बंदा � तो यो ये उटा को दूसरा या दूसरा बनना बॉडी मिक्सर ले यो कंपाउंड फिक्सेटिव सारु बनने को चाहे तो अब स्क्रीनशॉट ली दाम जा तो एग्जाम में क्लासिफिकेशन सोच रहे थे जनरल क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ समान लिखने हो रहे तो हमने सिंपल तो फिक्सेटिव्स तो कंपाउंड फिक्सेटिव्स के बारे में जानी सके पड़े अब यो विभिन्न प्रकार को फिक्सेटिव्स हैं जो जून चाहे नॉर्मली लैब में यूज़ जून चाहे जून चाहे जो कंपोजिशन को आधार में जस्ट को छुट्टियां को थे जून चाहे सिंपल फिक्सेटिव्स तो कंपाउंड फिक्सेटिव्स थे 
this day was so one of the formal early added me if formal early at 40 percent mounds on the very 40 percent mounds I 37 to 40 percent mounds or you gas when it's around the cost on the gas on the gas can as a cancer Japan and sucks or the police shape and size go they know but soluble in water or a panic on the same machines are a panic soluble in the having 37 to 40 percent weight by volume it is cheap, pre penetrates rapidly and doesn't over harden the tissue. You saw stones routinely and you use money or so, you know, when you saw stones at the better and this was a penetrate rapidly or to penetrate rapidly penetrate because I get our still sunny cell with a child is his again our lately serial and the game to auto license specification and so. कि ना वहीं भीतर फिक्सेशन होता है ना ते वाला यो यूज़ कर रहे हैं कि ना वहीं ये चांदे पेनी चले रहे हैं रा डसंट ओवर हार्डेन ला टिश्यू रा टिश्यू वाला ओवर हार्डेन वो बनो देना हार्ड जति आमले प्रोसेसिंग करना वाव हार्ड धेरे हार्ड हुए हैं तो गारो हैं ना नहीं ते वाला ओवर हार्डेन होना � प्रिजर्व करें रख सकें ना वने अब जब तो बेला आज हमले फैट्रिकलेस ट्राइगलेस राइड आरु तो आरु हमले पता लगाने पर दा हमले यू फैट प्रिजर्व बॉय ना वने फैट मेटाबॉलिज्म बॉयो ऐसे फैट डिस्ट्रॉय बॉय बन लाखे द एक्जैक्ट फैट को तीस बने कि हमले तो था पाउनो सब दिन नहीं था ते � this is 10% formalin. I said that this is a dissolved form. 10% formalin, formal aldehyde. Formal aldehyde is a dissolved form. 10% formalin. Now, 10% formalin is two terms. This is a buffer and NaCl, sodium chloride. This is a formal slime. This is a normal slime. अब जस्ते आप आने नॉर्मली मान चले पानी चढ़ाओ उसमें तो अपन नॉर्मल स्लाइन है उनसे जस्मा क्यों उनसे एनएसीएल उनसे तो सोडियम क्लोराइड है अंते वाला यो मा ये ले टेन परसेंट फॉर्मेलिन इन जीरो पॉइंट नाइन परसेंट एनएसीएल सोडियम क्लोराइड मा डिजोल्व करेगा बनाओ ने फॉर्मल डियर ले एनएसीएल मा डिजोल्व हमले यो फॉर्मल स्लाइन बनाऊँगा सकता हूँ ऐ। इट इज़ कॉमनली यूज़ फिक्सेटिव यो मले टेन परसेंट फॉर्मेलिन बन जाते हैं कॉमनली यूज़ फिक्सेटिव के वन ना केरी टेन परसेंट फॉर्मेलिन होए। स्पेशली रिकमेंडेड फॉर सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ रहुला है अंतिस पर जी पोस्टमार्डम मटेरियल टेन परसेंट फॉर्मेलिन ने यूज़ में ले उस आए तो इससे फिक्सेशन टाइम इसको क्या थी उनसे बंदा करी चौबीस घंटा सम्मा उनसे चौबीस घंटा बस ये इसको क्या उनसे एक्सपायर उनसे एक्सपायर इसको टाइम एक्सपायर उनसे अल्ले फिक्सेशन करो ना सक देना रा फिक्सेशन करो ना सके ना वाले ऑटोलाइसेशन � फॉर्मल ऑल्डी ऐड करती है अन्य मिले बने ऐसे इन फॉर्मल ऑल्डी ऐड को डिसॉल्व फॉर्म हो वाले डिसॉल्व लगा ना पर युते वेरो फॉर्मल ऑल्डी ऐड इसमें उनसा ने फॉर्मल ऑल्डी ऐड करती उनसा 100 मिल उनसा तो इससे सोडियम क्लोराइड में लिखिए मैं बने थे NaCl सोडियम क्लोराइड में अब सोडियम क्लोराइड फॉर्मल स्लाइन को कंपोजिशन होए, जो स्क्रीनशॉट ली था उनसे अब रात इससे अब क्या चाहिए बंदा क्योंकि अब हमले ये उटा फॉर्मेलिन को टैप पड़ी होती है मैं कहती हूँ अब एनएसएल सोडियम क्लोराइड यूज़ भाग होती है इससे अब इसको नाउ में ये लूँ टेन परसेंट न्यूट्रल न्यूट्रल बॉफ़र्ड अब इसमें क्यों यूज़ बाग होना चाहिए बफर सर्टेन बफर और यूज़ बाग होना चाहिए रा ये इसमें फॉर्मल ऑल्डियाड लेके में डिजोल्व हो रहे हैं उनसे ना कि बफर में डिजोल्व हो रहे हैं उनसे कॉमनली यूज़ फिक्सेटिव्स क्यों ना वन टेन परसेंट फॉर्मेलिन कॉमनली यूज़ करें चाहे तो बफर
अब यो कमनली यूज फिक्सेटिव जो इसको पनि सेम त्यो फिक्सेशन टाइम 24 घण्टा भित्र यो फिक्सेशन गर्छ 24 घण्टा पछि यसले यो एक्सपायर हुन्छ र फिक्सेशन गराउँदैन है त्यसको यसको कम्पोजिशनमा के के छ भन्दाखेरि अब फर्मल फर्मल अल्डिहाइडको त डिजोल्भ फर्म हो नि त फर्मलिन अब फर्मल अल्डिहाइड कति 100 एमएल अब यो बफरहरु सोडियम डाइहाइड्रोजन दुईटा हाइड्रोजन को मोलेकुल फस्फेट मोनोहाइड्रेट कति हुन्छ भन्दाखेरि 4 ग्राम हुन्छ है र त्यस्तै डाइसोडियम दुईटा सोडियम को मोलेकुल र एउटा हाइड्रोजन को मोलेकुल हाइड्रोजन डाइसोडियम हाइड्रोजन फस्फेट एन्ड हाइड्रोस कति हुन्छ 6.5 ग्राम हुन्छ है त्यस्तै डिस्टिल वाटर 900 एमएल हुन्छ र त्यस्तै पीएच अफ सोलुसन कति हुन्छ 7.2 देखि 7.4 सम्म हुन पर्छ है र त्यसपछि जिंकर्स फ्लुइड तिर जाम है यो जिंकर्स फ्लुइड स्पेशियली युज्ड फर बोन मेरो अब यति धेरै फिक्सेटिभ्सहरु हामीले दुई तीन वटा फिक्सेटिभ्सहरु पढ्यो त्यो फिक्सेटिभ्सहरुले पनि त अब फिक्सेशन गराउँछ किन हामीले जिंकर्स फ्लुइड युज गर्नु पर्यो त किन हामीले जिंकर्स फ्लुइड युज गर्ने किनभने यसले बोन मेरो जुन हुन्छ नि बोन मेरोलाई राम्ररी फिक्सेटिभ्स त्यो फिक्सेशन गराउँछ के यो फिक्सेटिभ्सले यो यो अब यो जस्तो कि फर्मेलिनहरुले के गर्छ भन्दाखेरि बोन मेरोको सर्टेन त्यो टिस्यु त्यो सेलहरुलाई के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डिस्ट्रोय गर्छ त्यही भएर जिंकर्स फ्लुइड हामीले बेस्ट मान्छौ कसको लागि त बोन मेरोहरुको लागि बोन मेरो एक्जामिनेसन हामीले गर्न परेमा हामीले बेस्ट कलाई मान्छौ जिंकर्स फ्लुइडले मान्छौ है यो कुरा दिमागमा राख्नु भाइ बाबा पनि सोध्न सक्छ है र यसको कम्पोजिशनमा के छ भन्दाखेरि मर्करी क्लोराइड कति हुन पर्छ 12.5 ग्राम हुन पर्छ त्यस्तै पोटासियम डाइक्रोमेट कति हुन पर्छ 6.3 ग्राम हुन पर्छ त्यस्तै सोडियम सल्फेट कति हुन पर्छ 2.5 ग्राम हुन पर्छ त्यस्तै डिस्टिल वाटर कति हुन पर्छ 250 एमएल हुन पर्छ है र अब यो यति सोलुसनलाई मिक्स गरेर हामीले के बनाउँछ जिंकर फ्लुइड बनाउँछ यस किनभने यसको कम्पोजिशन यो हुन्छ अब यसलाई मिक्स गरेर हामीले जिंकर फ्लुइड बनाउँछ है र अब यो जिंकर फ्लुइडमा एड ग्लासियल एसिडिक एसिड 5 एमएल पाँच अब युज गर्नु भन्दा अगाडि हामीले के गर्छौ भन्दाखेरि ग्लासियल एसिडिक एसिड यसमा मिलाउँछौ है यसमा ग्लासियल एसिडिक एसिड मिलाएर हामीले कति यो एभव सोलुसन अब यसलाई हामीले 100 एमएल बनाउनु पर्यो त्यही भएर 2 95 एमएल अफ एभव सोलुसन है अब यो माथिको जुन सोलुसन हामीले बनाएको हुन्छौ नि त्यसमा हामीले 95 एमएल लिने त्यो त्यो सोलुसन हामीले 95 एमएल लिने अनि त्यसमा हामीले के गर्ने 5 एमएल यो ग्लासियल एसिडिक एसिड मिलाएर 100 एमएल बनाउने र हामीले युज गर्ने र त्यस्तै अब जिंकर्स फर्मेलिन भनेर सोध्यो भन्दाखेरि के गर्ने अब जिंकर्स फ्लुइड भन्दाखेरि यति लेख्ने अब जिंकर्स फर्मेलिन भनेर सोध्यो भन्दाखेरि जिंकर्स फ्लुइडमा 10% फर्मेलिन मिलाउँदा खेरि जिंकर्स फर्मेलिन हुन्छ है अब यो यो यति कम्पोजिशनमा हामीले 10% फर्मेलिन को चाहे एनिसियल वाला चाहे यो बफर वाला फर्मेलिन कुनै फर्मेलिन मिक्स गर्यो भन्दाखेरि अब यो जुन फ्लुइड हुन्छ नि अब यो फ्लुइड नरहेर जिंकर्स फर्मेलिन भन्छ अब यसको दुईटा इफेक्ट हुन्छ हामीले त्यो पढ्या थियौ नि कम्पाउन्ड फिक्सेटिभ्समा अब दुईटा फिक्सेटिभ्सहरु युज गर्यो भने त डबल इफेक्ट को लागि हामीले कोही कोही बेला चाहिरा हुन्छ त्यति बेला जिंकर्स फर्मेलिनहरु पनि युजमा ल्याउँछ है र स्क्रिनशट लिदा हुन्छ अब जिंकर्स फ्लुइड पढिसकेपछि अब के पढ्नु पर्छ भन्दाखेरि बोइन्स फ्लुइड बोइन्स फ्लुइड भन्नाले के हो यो पनि एउटा फिक्सेटिभ्स नै हो जुनमा चाहिँ के के ले यो बनाए हुन्छ भन्दाखेरि सैचुरेटेड पिक्रिक एसिड कति हुन्छ 1500 एमएल हुन्छ है त्यस्तै थर्मल अल्डिहाइड 337 देखि 40% मा कति हुन्छ 500 एमएल हुन्छ त्यस्तै ग्लासियल एसिडिक एसिड 100 एमएल हुन्छ र यो तीनटेले मिक्स गरेर बोइन फ्लुइड्स बन्छ है र हामी यसलाई फिक्सेटिभ्स को रूपमा युज गर्छौ र यो फिक्सेटिभ्स को एउटा डिसएडभान्टेज के छ भन्दाखेरि डिसएडभान्टेज भन्दा पनि त्यो साइड इफेक्ट भनौँ न साइड इफेक्ट के छ भन्दाखेरि यसले अब टिस्युलाई वेल लेस कलर दिन्छ जुन चाहिँ स्टेनिङहरुमा अब माइक्रोस्कोपी हामीले हेर्दाखेरि त्यतिबेला हामीलाई गाह्रो गराउँछ त्यही भएर टु रिमुभ वेल लेस कलर वास्ट विथ 70% इथेनोल अब त्यो 
वेल स्कलर हटा हम भादा तेल अब तो टिश्यू फिर के लिए वाश करने सेवेन्टी पर्सेंट इथेनल बिफोर प्रोसेसिंग हाई रस्ते अब कार्नियस फ्लूड क्लाक्स फ्लूड और चैम्स फ्लूड ये तीन एवं फ्लूड के भादा खेल साइटोलॉजिकल फ्लूड हो जिसको चाहे हमें छुट्टे टपिक भी पढ़् साइटोलॉजी में साइटोलॉजी को अब पढ़ा खेल रहा जो में निक्लिस् फिगेटिवस जो निक्लिस् निक्लिस् फ्रिजअप कर रखे साइटोप्लाज्मिक फिगेटिवस जो साइटोप्लाज्मिक मोलिकुलर साइटो जैसे कि माइटोकोडिया प्रिजर्व कर रख अब कार्नियस फ्लूड में के भादा खेल एब्सुलूट अल्कोहल हो सिक्सटी एम एल क्लोरोफम थर्टी एम एल तस्ते ग्लैसिल एसिडिक एसिड टेन एम एल रो कूज कर भादा खेल जस्ते अब टिश्यू निल्यो है अब टिश्यू निल्दा खेल तो में ब्लड तो लग हो ब्लड अलग क्लियर करना तो फिगेटिवस यूज हो यूज इन साइटोलॉजी तेल स्टडी करना साइटो मिन्स तेल लोजी अलग स्टैंड फर स्टडी हाई सेल को स्टडी करने तो प्रोसेस या चाहे टेक्निक हमें के भो साइंस हमें के भादा खेल साइटोलॉजी भाई टू क्लि ब्लडी स्पेसिमिन तो ब्लडी स्पेसिमिन ब्लड क्लियर कराने लिगेटिव फर कार्बोहाइड्रेट जस्ते कि अब हमें कार्बोहाइड्रेट को स्टडी कर सी को मात्रा में कार्बोहाइड्रेट सीस्यू में कति यूटिलाइज कर कि यूटिलाइज कर ठीक दिए बस स्टडी करना हमें कि अब कार्बोहाइड्रेट प्रिजर्व कर नई कार्बोहाइड्रेट अब डिस्ट्रॉय भैक्ट हम रिपोर्ट आई भर हमें ये फ्लूड यूज करें कार्बोहाइड्रेट तस्ते ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन प्रिजर्व कर रख जो अब धेरे ग्लुकोज ग्लुकोज मोलिक्यूल धेरे ग्लुकोज मोलिक्यूल मिले ग्लाइकोजन मस भो ग्लाइकोजन मस हमें स्टडी करना पड़ा खेल हमें ये फिगेटिवस यूज करते क्लाक्स फ्लूड क्लाक्स फ्लूड एब्सुलूट अल्कोहल क्या होता भादा खेल सिक्सटी एम एल होते ग्लैसिल एसिडिक एसिड कैं हो ट्वेंटी एम एल हो ग्लैसिल एसिडिक एसिड ट्वेंटी एम एल हो यूज फर क्लोरो क्रोमोजोम एनालाइसि यूज फर क्रोमोजोम एनालाइसि क्या यह क्रोमोजोम एनालाइसि जस्ते मेल में एक्सवाई क्रोमोजोम होते फिमेल में एक्स एक्स क्रोमोजोम हो क्रोमोजोम अब डिस्ट्रॉय भैर कि काम कर अब इनफर्टिलाइजेसन को तो बेला में अब क्रोमोजोम स्टडी करना पर्यटन तीन बेला के होता भादा खेल योग फ्लूड यूज कर हमें तो क्रोमोजोम प्रिजर्व कर राखन सकता हाई रोक फिक्सेशन टाइम कति हो टुवेल्व देखि एटीन आवर टुवेल्व देखि एटीन आवर इसको तो प्रिजर्वेशन टाइम हाई रस्ते अब चैम्स फ्लूड भादा खेल पोटासिम डाइक्रोमेट कैसे होता सेवेन एम एल हो रहा क्रोमिक एसिड भी सेवेन एम एल हो रोसिमिम टेट्रा अक्साइड फोर एम एल हो कंपोजिशन भो ये तीन टाइल मिलाएर ये एवं चैम्स फ्लूड भाषा जो फिगेटिवस को यूज हो जो साइटोलॉजिकल फिगेटिवस हो प्रिजर्व माइटोकोडिया माइटोकोडिया प्रिजर्व करना हमें काम लग् क्योंकि माइटोकोडिया पावर हाउस अफ द सेल हो जिस तो पूरी सेल चलाने होते फिक्सेशन टाइम इसको कति हो भादा खेल टुवेल्व आवर्स हो रहा ये स्क्रीनसट लिदा हो रेती भैस आज हम टपिक सकता रि भाई बाय टाटा सी अगेन इन नेक्स्ट भिडियो